ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ എയർ അറൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ എയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് എവരി വെയർ ബട്ട് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സീൻ ഓർ ഫെൽറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ ഫാൻ ദ പേജസ് ഓഫ് അവർ ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലട്ടർ ഡ്യൂ ടു എയർ ഇറ്റ് ഷോസ് എയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം അവർ ഹെയർ ബ്ലോസ് ഡ്യൂ ടു എയർ സോ എയർ എല്ലായിടത്തും പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് ഫെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ പേജ് ബുക്കിന് പേജസ് മറിയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ പാറി പറക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും എയർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ എയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാ മാറ്റർ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലേ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാറ്ററിൻ്റെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല It is a mixture of many gases. പല പല ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് എയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എവരി വെയർ വി ക്യാൻ ഫീൽ ദ എയർ എല്ലായിടത്തും അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഫോർ ദയർ സർവൈവൽ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സർവൈവലിന് വേണ്ടി എയർ ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിന്യൂവബിൾ റിസ് റിസോഴ്സ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അത് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഒക്യൂപ്പായി സ്പേസ് ആൻഡ് ഫിൽ ഓൾ ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് അതർവൈസ് എം ടി ആൻഡ് സീംസ് ടു ബി എം ടി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഒരു വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് എയർ പ്രസൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ഒക്യൂപ്പായി സ്പേസ് ആൻഡ് ഫിൽസ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ which is otherwise empty or seen as to be empty appo empty a irikkunna saanathinte ullilu endunde air undu next one uses of air endakkana uses nanu parayundu it help in respiration namakku shwasikkanakka help cheyum ella living organisathinum okay it generate electricity by tuning turning blades of the windmill windmill kandendo windmill inde blades ok endey thirikkum alle kaattundengil alle air undengil ana theriyullu run cheyullu angane namakku endu kittum generate electricity it help in seed dispersal seed dispersal ne help cheyum because of air boat sail in the river air allonda ana endu boat gal air boat gal nu parna pai kappalgal എന്താണ് റിവറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സീയിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ വാട്ടർ സൈക്കിൾ വാട്ടർ സൈക്കിളിന് നല്ല രീതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കണ്ട കണ്ടൻസേഷനും ഈ വാപ്പറേഷനും ഈ റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സോ ഓൾസോ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ബേണിങ് ആൻഡ് കമ്പോസ് കമ്പഷൻ പ്ലാന്റ്സ് വളരാനും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം എയറിൻ്റെ ഓക്സിജൻ വേണം ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ കത്തത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനും ആവശ്യമാണ് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താന്ന് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ദ ലെയർ ഓഫ് എർത്ത് സറൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ എർത്ത് ഇസ് എ ലെയർ ഓഫ് എയർ സറൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അസ് ഫ്രം ദ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സൺ വിച്ച് മേ കോസ് സൺ ക്യാൻസർ ഓർ അതർ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളെ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ക്യാൻസർ അതുപോലെയുള്ള മേജർ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരാം ഓസോൺ ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡു നോട്ട് എലോ അൾട്രാ വയലറ്റ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ടു പെനക്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട അതിൽ കൂടി കടക്കാൻ ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനുവദിക്കത്തില്ല സോ ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യു വി റേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം ഇ ട്രാപ്പ് ദ ഹീറ്റ് ദ സൺ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഹെർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സണ്ണിൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ
സണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പല ഡയറക്ഷൻസിലോട്ട് പോകും കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ ഇനി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എയർ എന്തോരം എയർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം എയർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെനി ഗ്യാസസ് പല ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണ് എയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ മെയിൻലി നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സം അതർ ഗ്യാസ് മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം നൈട്രജൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ആണ് അതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസസ് ഉള്ളൂ അരഗൻസ് എനോൺ നിയോൺ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റോൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ഡസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഡസ് പാർട്ടിക്കൾസും വാട്ടർ വേപ്പറും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കും എക്സാമിനൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഫോർ ഫിഫ്ത് എയർ ഇൻ ദ എയർ ഇസ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എന്താ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് നൈട്രജൻ ആണുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലും എന്ത് വേണം നൈട്രജൻ വേണം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ എയർ ഇൻ ടയർ വണ്ടിയുടെ അകത്തൊക്കെ ടയർ എയർ അടിക്കത്തില്ലേ അതെന്താ അടിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് യൂസ് ഇൻ ഫുഡ് പാക്കിംഗ് നമ്മുടെ ചിപ്സ് അതേപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെ കേടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് പല കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും എക്സ്പ്ലോസ് വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്യും ഓൾസോ ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീ സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്യും യൂസസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുവേ ഇനി നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം കെ നോട്ട് യൂസ് ദ നൈട്രജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡയറക്ട്ലി സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫിക്സ് ഓർ കമ്പൈൻഡ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം ഉള്ള നൈട്രജൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ സോളിബിൾ നൈട്രേറ്റ് ഫോംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഇസ് കോൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സോളിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി ആ ഫോമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ മുതലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളണേ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബാക്ടീരിയ ലിവിൻ ലെഗോമിനസ് റൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ലെഗോമിനസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് നല്ലോണം മെയിൻലി പയർ പയർ ചെടികൾക്കൊക്കെ ലെഗോമിനസ് ആണ് ഓക്കെ അവരുടെ റൂട്ട്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും നൈട്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ നമ്മുടെ സോയിലോട്ട് നൈട്രജൻ ഫില്ലിംഗ് സോയിൽ ബാക്ടീരിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അമോണിഫിക്കേഷൻ വഴി അമോണിയ നൈട്രഫിക്കേഷൻ വഴി നൈട്രേറ്റ് നൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയ വഴി നമുക്ക് നൈട്രേറ്റ്സ് പല പ്ലാന്റ്സിനും കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഡീ നൈട്രിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നൈട്രജന കൺവേർട്ടും ചെയ്യും ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജന കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇസ് ക്യാരീഡ് ബൈ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എനോണമസ് എനർജി ദ മോളിക്യൂൾ ബ്രേക്ക് ദ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ബ്രേക്ക് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ദ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ കമ്പൈൻ വിത്ത് 
ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സോയിലോട്ട് നൈട്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടും അമോണിയ ആയിട്ടും പോകും കണ്ടോ കം ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ എർത്ത് റെയിൻ വാട്ടർ ടു ദ എർത്ത് ആൻഡ് സ്വീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ദീസ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് ദ നൈട്രേറ്റ് എലോങ് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ നൈട്രജനും അബ്സോർവ് ചെയ്യും അടുത്തത് റൈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ട് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ലഗോമിനസ് പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് പീ ഫെനുഗ്രീക്ക് സോയാബീൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഫെനുഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവ സോയാബീൻ പീ അതേപോലത്തെ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിലെന്താണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ട് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ലഗോമിനസ് പ്ലാൻസ് ഈ പ്ലാ ഈ ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഇൻ ദ റൂട്ട് നോട്ട്സ് റൂട്ടിൽ ഇരട്ടിക്കും ആൻഡ് അവരെന്ത് ചെയ്യും ദേ കൺവേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് നൈട്രജൻ അമോണിയ ഒർ അമോണിയ അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇതിലുള്ളങ്ങിയിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും നൈട്രജൻ ൻ്റെ പല കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നൈട്രജൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജനും അമോണിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റും ഫ്രീ ലിവിംഗ് ബാക്ടീരിയ അടുത്തത് ഏതാണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ കൺവേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു നൈട്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പേജിൽ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇനി ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ദ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫോർ ഹ്യൂമസ് എന്താണ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെ പ്ലാൻറ്റും ഇതിലൊക്കെ കഴി കഴിക്കുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മീറ്റിനെ സോയിലോട്ട് അലിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരാണ് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഫങ്കി എർത്ത് വാം ടെർമൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ പ്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ നൈട്രജൻ സർ സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്തൊക്കെ വേസ് ആണ് നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബൈ ഗ്രോയിങ് ലഗോമിനസ് പ്ലാൻറ്റ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് നടയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഗോ ഫെർട്ടിലിറ്റി സോയിലിന് കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ആഡിങ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ലൈക്ക് എൻ പി കെ എൻ പി കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസിയം എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കൂടാൻ പറ്റും ഇനി ഓക്സിജനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ എന്താണ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് കമ്പോസിഷൻ സോറി കമ്പഷൻ കമ്പഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ മെയിൻലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തീടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഇസ് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ആൻഡ് സോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ കളർലെസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓർഡർലെസ് ആണ് മണോ ഇല്ല സോളി വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾഡും ആണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എർത്തിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി യൂസസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് കമ്പഷൻ തീ കത്തിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ഓൾസോ നീ ദ ഓക്സിജൻ ഫോർ സർവൈവൽ അപ്പം മീന് മീനുകളൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്വ റെസ്പിറേഷനും ഡി കെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പല ലെവൽ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോലിസിസ് വെതറിങ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ താഴെയിലോട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തി പൊക്കത്തോട്ട് പോവും അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാൻസ് എടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നോക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് മേക്ക് അപ്പ് സ്മോൾ കമ്പൗണ്ട് കുറച്ചുള്ളൂ ആകെ ഭൂമിയിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കളർലെസ്
യൂസസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ബൈ ഗ്രീൻ ഫോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിന് യൂസ് ചെയ്യും കാർബണേറ്റഡ് വാട്ടർ സോഡ വെള്ളം കൊക്ക കോളാസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിൽ ഫയർ കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൽ എയറിനെ ട്രാ ഗ്യാസ് ട്രാപ്പ് ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓസോൺ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈക്കിളാണ് കണ്ടോ ഇതിലെന്താണ് നോക്കിക്കേ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ശ്വസിക്കും ഇതൊക്കെ ശ്വസിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്പയർ കാർബൺ റെസ്പയർ ഇൻ ടു എയർ ഫ്രം ദ സോയിൽ സോയിലിൽ നിന്ന് റെസ്പയർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താ നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഫോട്ടോസിന്തസൈസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ഫ്രം ദ എയർ ഫോട്ടോസിന്തസിന് യൂസ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ എവിടെ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു വാട്ടർ സൈക്കിൾ വാട്ടർ സൈക്കിളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ട്രാപ്പിംഗ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ ഇവാപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വാട്ടർ വേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വാപ്പറേഷനും ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ വേപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എയർ ഇറ്റ് വേരി ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയുള്ള ദിവസം നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൊത്തം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഇനി റെസ്പിരേ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഗീവ് ഔട്ട് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ വേപ്പറിൽ നിന്ന് എക്സസ് ആയിട്ട് വെള്ളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില ദിവസമൊക്കെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചെടികളുടെയൊക്കെ ഇലകളുടെ ടിപ്പിൽ വെള്ളത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നടന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എടുക്കും വാട്ടർ അപ് ത്രൂ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പല എൻഡിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ലീഫിൽ നിന്നാണ് അവർ വാട്ടർ വേപ്പർ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് എന്താണ് ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കൽ സസ്പെൻഡ് ഫ്രീലി ഇൻ എയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്മോൾ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഡസ്ക് ഡസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് വിച്ച് പൊല്യൂട്ട് ദ എയർ സ്മോക്ക് എന്താണ് വെൽ വാട്ടർ വേപ്പറും ഗ്യാസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ത് സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡസ്റ്റും സ്മോക്കും വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് സ്മോക്ക് സ്മോക്ക് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് അല്ലെ പല സാധനങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കാട്ട് തീ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ സ്മോക്ക് ഫ്രം സിഗരറ്റ്സ് സ്മോക്ക് ഫ്രം വെഹിക്കിൾ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പുക സിഗരറ്റ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പുക അതേപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള സ്മോക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെസൺ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ലെസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ സൈക്കിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ 